हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल सो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पिसी कल्चर के बारे में जिसको हम लोग फिश फार्मिंग फिश कल्चर एंड फिशरीज के नाम से भी जानते हैं एंड इसी वीडियो में फिनिश भी कर देंगे ये टॉपिक प्लस वन मोर थिंग मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ पे पार्ट सेवन्थ लिखा था बट दैट वॉज पार्ट सिक्स ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड दिस वीडियो इज पार्ट सेवन ऑफ दिस चैप्टर Now let's begin with a topic that is the fish farming, fish culture, pisi culture, or fisheries. Fisheries. Got it? तो देखो इसमें होता क्या है कि जो फिशेज होती हैं या जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हो सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करा है एक्वेटिक एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं प्रॉन्स हो सकते हैं ऑस्टर्स हो सकते हैं कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स हो क्रैब्स हो वो हो सकते हैं ठीक है थीके? उनका क्या करना है डोमेस्टिकेट करना है किस लिए उनका पालन पोषण करने के लिए ताकि हमें उनसे क्या कुछ मिल सके मीट मिल सके जैसे हमें फिश से कॉड लिवर ऑयल मिलता है एंड फिश से ही हम लोग को मीट मिलता है जो कि बहुत न्यूट्रिशियस होता है एंड फैटलेस होता है ऐसे हमें सारे एक्वेटिक एनिमल से कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है इसीलिए हम उनको डोमेस्टिकेट करते हैं ठीक है अब उन्हें डोमेस्टिकेट करना उनकी केयर करना रियरिंग करना ब्रीडिंग कराना वो प्रोसेस आता है फिश फार्मिंग में तो वही उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है इट इज द एक्ट ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द फिश शेलफिश अदर एक्वेटिक एनिमल्स बाय मैन इन पॉन्स लेक्स टैंक्स सेक्टर आर्टिफिशियली करेंगे हम लोग को ओशियन में जाकर तो करेंगे नहीं कि वहां पर जाकर के हम लोग उनको पाल रहे हैं ऐसा नहीं होता ना तो उसको हम लोग क्या करते हैं लाते हैं पॉन्स में लेक्स में टैंक्स में छोटी वाटर बॉडीज जो होती हैं वहां पर ला करके उनको डोमेस्टिकेट करते हैं वो कहलाता है फिश फार्मिंग फिश कल्चर पिसी कल्चर हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिश फार्मिंग फिश कल्चर पिसी कल्चर एंड फिशरीज के बारे में देखो जो फिशेस होती है ना बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है एंड प्लस हर कोई खरीद भी सकता है क्योंकि चीप होती है बहुत सस्ते में अवेलेबल हो जाती है प्लस इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए फिशेज बहुत फिश मीट बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए न्यूट्रिशनल होता है प्लस वाइटमिन ए एंड डी का रिच सोर्स होता है रिच सोर्स ऑफ वाइटमिन ए एंड डी एंड आयोडीन एंड सबसे अच्छी बात क्या होती है इसकी कि ये इसमें फैट का जो अमाउंट होता है बहुत कम होता है और राइट right, या तो बहुत कम होता है तो बहुत सारी फिशेज में फैट होता ही नहीं है ठीक है कॉड लिवर ऑयल से हमें पता है क्या मिलता है कॉड पार्ट जो होता है लिवर पार्ट जो होता है फिशेस का उससे हम लोग को ऑयल मिलता है वो ऑयल बहुत न्यूट्रिशनल होता है हम लोग उसका कैप्सूल्स भी यूज करते हैं बहुत बार गुड सोर्स ऑफ इनकम गुड सोर्स ऑफ इनकम कैसे कहीं पे भी हम लोग फिशेस को रख देते हैं क्या करते हैं देखो जो ओनर होता है जो डोमेस्टिकेट करता है उसको क्या करना होता है फिशेज का फूड भी बहुत चीप होता है ठीक है बहुत सस्ते में अवेलेबल हो जाते हैं एंड इनको डोमेस्टिकेट करना भी कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है इसलिए ये गुड सोर्स ऑफ इनकम होता है कि इनके ऊपर इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करना पड़ता और इनसे प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है गैम्ब्यूशिया एक फिश होती है एक फिश होती है गैम्ब्यूशिया जिनको हम लोग कहाँ डाल देते हैं पॉन्ड्स वगैरह में डाल देते हैं जहाँ पे स्टेगनेट वाटर रुका हुआ पानी होता है वहां पे हम लोग इन फिशेस को डाल देते हैं होता क्या है कि ये जो मॉस्किटोस के लार्वाज होते हैं एग्स होते हैं मॉस्किटोस के उनको खा लेती है इनका बात कर करते हैं फिशरीज में इंडिजिनस एंड एग्जॉटिक ब्रीड्स के बारे में हम लोग ने हर टॉपिक में ही पढ़ा है इंडिजिनस एंड एग्जॉटिक के बारे में तो इसलिए आई थिंक नो डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दीज वर्ड्स और राइट तो इंडिजिनस के एग्जांपल्स क्या हैं काटला एंड रोहू बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एक्सॉटिक में कॉमन कार्प सिल्वर कार्प मिरर कार्प चाइनीज कार्प एसेट्रा कार्प का क्या मतलब होता है यहाँ पे कार्प क्यों लिखा गया है कार्प देखो वो होता है जो डीप बॉडीड फिशेस होती हैं ऐसी फिशेस जो कि बहुत डीप में ओशियन के डेप्थ में पाई जाती हैं उनका जो फेस होता है मतलब जो आगे से पार्ट होता है उसमें कुछ फिलामेंट जैसा होता है आगे से ठीक है फ्लैशी फिलामेंट होता है उनके माउथ में आगे से वो किस लिए यूज होता है फिलामेंट फील करने के लिए कि जहां पे वो टकरा ना जाए बहुत डेप्थ में तो उन फिशेस को कहते हैं कार्प जो कि डीप बॉडीड होती है उनकी बॉडी में आगे ये कार्प फिलामेंट निकला होता है बार्बल्स जिसे कहते हैं गॉट इट सो 
यहाँ पे हम लोग का ये भी पार्ट हो गया पॉलीकल्चर के बारे में बात करते हैं पॉलीकल्चर पॉली सो यहाँ पे हम लोग का ये भी पार्ट हो गया पॉलीकल्चर के बारे में बात करते हैं पॉलीकल्चर पॉली मतलब जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बात करी जाए एंड कल्चर मतलब यानी कि उसको डोमेस्टिकेट करा जाए उसके बारे में बात करी जाए ठीक है जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग फिशेस को डोमेस्टिकेट उनका कल्चर करा जाता है उसे कहते हैं पॉली तो इसके सिग्निफिकेंसेज हो सकते हैं ये दोनों इसके सिग्निफिकेंसेज हो सकते हैं लेस फीड मोर प्रोडक्शन कैसे लेस फीड अब जो लोअर लेवल की भी है देखो इस तरह से समझो जैसे ये एक पॉन्ड की तरह है ठीक है अलग अलग लेवल्स के होती कुछ फिशेस बहुत गहरे पानी में सर्वाइव कर सकती हैं कुछ बहुत ऊपर लेवल में सर्वाइव कर सकती हैं कुछ बहुत मिडिल में सर्वाइव कर सकती हैं तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स कह सकते हैं उनको तो जो नीचे ट्रॉफिक लेवल्स की होती हैं अलग अलग लेवल्स की होती हैं वो अपना अलग अलग रहती हैं लेकिन अगर जब वो ऊपर आ जाती हैं या कहीं पर उनकी कुछ डेथ हेथ हो जाती है किसी भी फिश की तो दूसरे ट्रॉफिक लेवल वाली फिश ईजिली उसको खा सकती है तो एक तरह से जो लोअर लेवल वाली होंगी फिशेस उनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी वो बड़ी फिशेस में भी आ जाएगी जब उसको एनगल्फ कर लेंगी तो ठीक है इस तरह से हो सकता है एंड सेकेंड थिंग कि फिशेस का खाना बहुत कम होता है बहुत ज़रा सी डाइट लेती हैं बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है इसलिए लेस फूड लेती हैं वो एंड मोर प्रोडक्शन देती हैं कैपिटल देखो सबसे इजी ना फिशेस को ही डोमेस्टिकेट करके रखना होता है क्यों क्योंकि इनका फूड रिक्वायरमेंट लेस होती है प्लस जो ये कहीं पे भी इनको रख देंगे पानी डाल करके वहाँ ये सरवाइव कर लेंगी जैसे किसी भी बैरन लैंड में जहाँ पे फील्ड नहीं बन सकती जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकती वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आ, उसको गड्ढा करके पानी भर के मतलब इतना सा नहीं थोड़ा बड़ा सा क्योंकि ये सारे काम बड़े लेवल पे होते हैं ठीक है वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं फिश फार्मिंग कर सकते हैं फिश फार्मिंग कर सकते हैं ठीक है बैरन लैंड है किसी काम का है नहीं तो उस पर फिश पानी भर के हम लोग फिश डाल सकते हैं इस तरह से फिश फार्मिंग कर सकते हैं तो इसलिए कैपिटल अच्छा खासा इससे मिल जाता है अर्न हो जाता है अब बात करते हैं हम लोग प्रोसीजर प्रोसीजर किसका अब हम लोग ने फिशेस ले आए पानी में डाल दिए काम वहीं पे ख़त्म तो नहीं हो गया ना होता क्या है रेगुलर चेकअप होता है किसका पानी का क्योंकि अगर पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो भी क्या होगा जो फिशेस हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी सी का लेवल बढ़ जाएगा तो भी फिशेज सर्वाइव नहीं कर पाएंगी एंड पी एच ऊपर नीचे हो जाए एसिडिक हो जाएगा पी एच जब एसिडिक हो जाएगा तो भी फिशेस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो उन सब का चेकअप के लाता है प्रोसीजर में पॉइंट आएगा उन सब के चेकअप्स का ठीक किसके चेकअप ऑक्सीजन लेवल चेकअप और कार्बन डाइऑक्साइड चेकअप एंड पी एच लेवल चेकअप ये तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे प्रोसीजर में किसके प्रोसीजर में फिशरीज के फिश फार्मिंग के प्रोसीजर में कि फिशेस को डोमेस्टिकेट करने के प्रोसीजर तो बात करते में। हैं हम लोग कॉमन डिसीजेस ऑफ फिशेस फिशेस की कॉमन डिसीजेस के बारे में बात करते हैं सबसे पहले है गिल रॉड गिल रॉड में क्या होता है जो उनके फिशेस के जो गिल्स होते हैं वो ब्लैक पड़ने लग जाते हैं ब्लैक टर्न ब्लैक ठीक है गिल्स टर्न ब्लैक ड्रॉपसी में जो उनकी बेली होती है फिशेस की वो स्वेल हो जाती है फिन रॉड में क्या होता है जो फिन्स होते हैं वो कटने लगते हैं फिन्स बीच से कटने लगते हैं साइड से ऑल राइट right, तो वो फिन रॉड कहलाता है अब कंट्रोल ऑफ डिजीजेस की बात करते हैं रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड पीएच लेवल अभी अभी मैंने प्रोसीजर में पॉइंट बताया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड पी का लेवल रेगुलरली टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए बढ़ा घटा हो तो उसके हिसाब से हैंडल करना चाहिए वाटर को एंड मेन थिंग सबसे ज़्यादा मेन थिंग कि जो फिश फार्म्स हो उनका पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए पॉल्यूशन ऑफ फिश फार्म्स शुड बी अवॉइडेड गॉड इट सो यहाँ पे इसी के साथ हमारा फिशरीज का पिसी कल्चर फिशरीज पिसी कल्चर फिश फार्मिंग फिश कल्चर का पूरा टॉपिक फिनिश हो गया है अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज ए लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड ऑल्सो टू दी प्रीवियस वीडियोज चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन पर प्रेस करिए एंड ऑफ कोर्स शेयर माई वीडियोज टू योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय